ಚಿದಂಬರಂ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಡಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ನಗರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಗೋಪುರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ನೆಲೆಸಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಲ್ಲೈ ನಟರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವು ಶೈವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪೈಕಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ನಟರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಶಿವನು ನಟರಾಜನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಮಯ ಸಂಗತಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿವೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಟರಾಜನ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಭೂಮಿಯ ಐಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸಂತರಾಗಿದ್ದ ತಿರುಮುಲ್ಲೂರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಚಿದಂಬರವು ಪಂಚಭೂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಾಯುವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಂಚಿಯ ಏಕಾಂಬರೇಶ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಿದಂಬರಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಸುವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಉಸಿರಾಟಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಂತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಲು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಹುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮೊಳೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವಂತೆ ಇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗಮಂಟಪವು ಸಮಾನವಾಗಿರದೆ ಕೊಂಚ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆಯಂತೆ ರಂಗಮಂಟಪವನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವಾದ ನಮ ಶಿವಾಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವಂತೆ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕನಕ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ನಟರಾಜನು ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವಂತೆ ಇನ್ನು ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕಾರದ ಅಹಂಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಗೆಯ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವಂತೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಕಂಬಗಳು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಬತ್ತು ಕಲಶಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಂಬಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಲ್ಲೈ ಮರಗಳ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ ಹಾಲಿನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನ ಅದು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಜಾದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವನು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಶಿವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಓಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರವು ಅತ್ಯಂತ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮ